குட் டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு பைத்தான் ப்ராக்டிக்கல்ஸில் இருக்கிற பாக்கி ப்ரோக்ராம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல வர ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராம் டு மேக் எ சிம்பிள் கால்குலேட்டர் ஒரு கால்குலேட்டரில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அடிஷன் இருக்கும் சப்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கும் டிவிஷன் இருக்கும் அப்புறம் நம்ம பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிப்போம் நம்ம அதுலேயும் இருக்கிற பேசிக்காக அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிபிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் மட்டும் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் ஒரு நாலு ஃபங்க்ஷன் நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஓகேவா டிஇஎஃப் ஆட் எக்ஸ்கமா ஒய் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதே மாதிரி சப்ட்ராக்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் மல்டிபிளிக் ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிவைடுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸோ ரிட்டன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னால் என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸில் இருக்க வேலையையும் ஒயில் இருக்க வேலையையும் கூட்டி அந்த வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணிடும் இங்கே என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸை இருக்க வேலையோட ஒய் இருக்க வேலையோ கழிச்சுட்டு என்ன இருக்கோ அதை ரிட்டர்ன் பண்ணும் மல்டிபிளிகேஷன் என்ன பண்ணும் பெருக்கி அதை ரிட்டர்ன் பண்ணும் வகுத்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறது ஓகே ஸோ நாலு ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம இதில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா செலக்ட் ஆப்ரேஷன் என்ன ஆப்ரேஷன் நம்மளுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத கேட்குறோம் யார்ட்டேருந்து யூசர்ட்டேருந்து நம்ம கேட்குறோம் ஓகே ஸோ ஒயில் ட்ரூ இந்த ஒயில் ட்ரூ அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா திரும்ப திரும்ப இன்புட்டை வந்து வாங்கிறதுக்காக சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஓகே ஸோ இந்த ஒயில் சாய்ஸு இந்த இன்புட் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாளாக கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த இதுக்குள்ளே ஒர்க் ஆகும் இஃப் சாய்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதுக்குள்ளே ஒர்க் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா எல்ஸ் பிரிண்ட் இன்வேலிட் இன்புட் அப்படின்னு வரும் ஓகே இப்போ நான் சிம்பிளாக அதை ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே நான் அஞ்சுன்னு தரேன் ஒர்க் ஆகலை எக்ஸுன்னு தரேன் ஒர்க் ஆகலை ஏன் இந்த இடத்துல வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்க்குள்ளே போனால் மட்டும்தான் உள்ளே பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே அப்போ இந்த லூப் என்ன ஆகிட்டுருக்கு இன்டெஃபினட் லூப் மாதிரி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் திரும்ப திரும்ப சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இதுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும் அப்போ லாஸ்ட்டாக முடிகிறப்ப இது பிரேக் ஆகி வெளியில் வரும் ஓகே ஸோ இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஒயில் ட்ரூ சாய்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்புட்னு வாங்கிட்டோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வந்து குள்ளே கொடுங்கன்னு சொல்லி நம்ம கேட்குறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்கும் பட்சத்தில் இது இந்த கண்டிஷனுக்குள்ளே வந்துடும் இது முதல்ல ஒரு இன்புட்டாக வாங்குகிறோம் ஓகே அதை ஃப்ளோட்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் யா வச்சுங்க வாங்குகிற எல்லா டேட்டாவுமே யூசர்ட்டேருந்து வாங்குகிற டேட்டா எல்லாமே ஸ்ட்ரிங்காக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிங்காக வந்து நம்ம ஃப்ரோட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம ஒன்றில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இன்னொரு இன்புட்டை வாங்கி நம் டூவில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் ஏன் ஏன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு வேல்யூ தேவைப்படுது இந்த நம் ஒன் நம் டூ அங்கே போகிறப்ப என்ன ஆயிடுது அது எக்ஸு ஒய்யாக வந்து இங்கே வந்து சேரும் ஓகே ஸோ நம்ம அடிஷனில் மல்டிபிகேஷன் டிவிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் எல்லாத்துலேயும் வந்துட்டு அந்த ஆப்ரேட்டர் கொடுத்து நம்ம வச்சுருக்கோம் டெஃபினேஷனில் ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் ஆகுது ஓகே ஸோ ஒன்றுனா அடிஷன் கால் ஆகுது ரெண்டுனா சப்ட்ராக்ட் கால் ஆகுது மூணுனா மல்டிப்ளை கால் ஆகுது நாலுனா டிவைட் கால் ஆகுது ஓகே ஸோ நாலு ஃபங்க்ஷனும் இந்த டிஃபைன் பண்ண இடத்துக்கு போய் கால் பண்ணிவிட்டு வந்துடும் ஓகே ஸோ நம்ம கொடுக்குற இன்புட் தகுந்தாப்பில் இது போய் கால் பண்ணும் ஓகே ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணோம்னு வச்சுங்களேன் நான் செலக்ட் ஆப்ரேஷன் ஆடு சப்ஜெக்ட் மல்டிப்ளை டிவைட்னு கேட்குது ஓகே ஸோ இதில் நம்ம சாய்ஸ் நம்ம கொடுத்துறோம் ஸோ மூணுன்னு நம்ம தரோம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சொன்னேன் வேறு ஏதாச்சும் ஒரு கேட்டர் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஒர்க் ஆகாது அந்த லூப் வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரில் த்ரீன்னு வாங்கி சூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ மல்டிபிகேஷன் நடத்தோம் ஸோ நாலு நாலு நான் தரேன் ஸோ பதினாறு வந்து ப்ரிண்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ எல்லாமே வந்து ஃப்ளோட்டில் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு லிஸ்ட்டை பற்றி இருக்குது ஓகே ஸோ இதை நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு பைத்தானில் வந்து கலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஓகே லிஸ்ட்டு டிக்ஷனரி டூப்பிள் செட்டுன்னு சொல்லி நாலு இருக்குது ஓகே பைத்தான் கலெக்ஷன்ஸில் மொத்தம் நாலு இருக்குது முதலாவது லிஸ்ட்டு ரெண்டாவது டிக்ஷனரி மூணாவது டூப்பிள் நாலாவது செட்டு ஸோ லிஸ்ட் இஸ் எ கலெக்ஷன் லிஸ்ட் இஸ் எ கலெக்ஷன் டூப்பிள் இஸ் எ கலெக்ஷன் செட் இஸ் எ
and indexed no duplicate members will be allowed in the set okay so one order ah irundichu appadina adutha order ah irukum okay so inge changeable ah irundichu appadina idu mari irukum inge idu same ah same ah irundichuna idu inge mari irukku okay so in mari vandittu vidyas vidyasama irukum kaaranam enna appadina பல ப்ரோக்ராமருக்கு உண்டான தேவைகள் பல விதமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப அவங்கவுங்க தேவைக்கு தகுந்த அப்பில் வந்துட்டு நம்ம வந்து இந்த கலெக்ஷன்ஸை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ சி ஃபி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவாவில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அறை மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அறையில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு நேம் இருக்கும் அந்த நேம் வந்துட்டு பல வேல்யூ வந்து உண்டான கண்டென்ட்டை வந்துட்டு ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் அந்த ஒரு நேம் மட்டுமே ஓகே ஸோ இன்ட்டு ஏ ஆஃப் டென் அப்படின்னு சொல்லி செட் செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இஎஃப் ஜீரோ டூ இஎஃப் நைன் வரைக்கும் நம்மளுக்கு கண்டென்ட் இருக்கும் அறையில் அதே மாதிரி தான் இங்கே லிஸ்ட்டு டிக்ஷனரி டூப்பிள் எல்லாமே அப்படி தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு நம்ம பார்க்குறப்ப வந்துட்டு இன்னும் புரிதல் அதிகமாகும் ஓகே ஸோ முதல்ல வரது லிஸ்ட்டு ஒரு லிஸ்ட்டு நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் என்ன அப்படின்னா ஆப்பிள் பனானா செர்ரி அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இதை வந்து நான் ஜஸ்ட் நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் பிரிண்ட் திஸ் லிஸ்ட் பிஃபோர் ஆடிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போட்டுக்கிறேன் ஸோ அது லென்த்தை நான் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டில் வந்துட்டு ஆரஞ்சை வந்து அப் அண்டு பண்ணுறேன் ஓகே அடுத்தது வந்துட்டு இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அப் அண்டுக்கும் இன்சர்ட்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா அப் அண்டுங்கிறது லாஸ்ட்டாக போய் ஆட் ஆகிடும் இன்சர்ட் என்பது எந்த இடத்துல நம்ம பொஷன் வேணுமோ அங்கே நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது ஜீரோ ஒன் டூ அப்படின்னா ஜீரோன்னு கொடுத்தா என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டில் போய் ஆட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆஃப்டர் ஆடிங் ப்ளூபெரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அதோட லென்த்தை பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ மொத்த லென்த்தையும் அதாவது மொத்த லிஸ்ட்டையும் நம்ம இந்த இடத்துல பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம இங்கே பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கனால இதை நான் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதை தேவையில்லை நம்மளுக்கு ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம என்ன நம்ம இதை தூக்கி அங்கே போட்டுடலாம் ஓகே ஸோ இதை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துக்கு பதிலாக இங்கே பேஸ் பண்ணிடலாம் பேஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நான் டெலிட் பண்ணிடுவோம் இதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஆஃப்டர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் லிஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வர்றது இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா லிஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆகுது லென்த்து ப்ரிண்ட் ஆகுது அடுத்தது ஆட் ஆனதுக்கப்புறம் ஓகே அப்படிங்கிறப்ப இங்கே ஒரு லென்த்து நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும்ல ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இதை நம்ம காப்பி பண்ணிக்கோ இங்கே ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம லென்த் வந்து என்ன சைஸில் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோ நம்ம ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல அது ஆரஞ்சை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் லிஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே லென்த்து ரெண்டாவது ஆறுனால வந்துட்டு இதே நம்ம லென்த்து ரெண்டாவது மாற்றிக்கோ இங்கே ஓகே இதெல்லாம் முடிஞ்சு ஓகே இப்போ ஸோ ப்ரிண்ட்டில் லிஸ்ட்டு மொத்த லிஸ்ட்டும் ப்ரிண்ட் ஆகுது அவங்களுக்கு இங்கே தேவையில்லை இது ஓகே ஸோ ப்ரிண்ட் லிஸ்ட் யூஸிங் லூப்பு லூப்பில் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த லிஸ்ட்டை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண வைக்கிறோம் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்சு லென்த்து ஆஃப் திஸ் லிஸ்ட்டு இந்த லிஸ்ட்டோட லென்த்தை எடுத்து அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே சுற்ற சொல்கிறோம் ஸோ எதை நம்ம பின் பண்ணுறோம் அப்படின்னா திஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் ஐஇ ஓகே ஜஸ்ட் அரே மாதிரியே நம்ம லூப்பில் போட்டு இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்க வேல்யூஸ்லாம் நம்ம பின் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ திஸ் லிஸ்ட் டாட் ஷார்ட் ஷார்ட்னா என்ன எஸ்ஓஆர்டி ஏ டு இஜெட்டு ஓகே அசண்டிங் ஆர்டரில் ஒர்க் ஆகும் ஸோ நோட்டு என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா கேட்டல் லெட்டரில் இருக்கில்ல அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸ்மால் லெட்டரில் இருக்கலாம் அப்போ வண்டி ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ திரும்ப வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த லிஸ்ட்டை வந்து நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம் ரிவர்ஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் ஓகே அது ரெஃபரன்ஸ் லிங்க் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் இதை நீங்கள் வேணால் பார்த்துங்க ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்ப ஸோ அதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ ஸோ முதல்ல வருது பிஃபோர் ஆடிங் ஆப்பிள் பனானா செர்ரி ஓகே இங்கே ஆப்பிள் பனானா செர்ரி அது இங்கே வந்திருக்கு இது ஒரு லிஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆரஞ்சு ஆட் பண்ணுறோம் அதாவது அப் அண்டு பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல அதனால் லாஸ்ட்டில் அப் அண்ட் ஆகிடுச்சு ப்ளூபெரியை ஜீரோத்து பொசிஷனில் நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுபோல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு நான் மாற்றி காமிக்கிறேன் ஸோ ஜீரோ ஒன் அதுக்கப்புறம் இந்த இது வரும் ஓகே ஸோ ஜீரோ ஒன்று இது ரெண்டாவது பொசிஷனில் இப்போ இருக்குது ஓகே ஸோ ஏன் வச்சுங்க ஜீரோங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் ஓகே ஸோ அதுக்கு வந்தப்போ நம்ம இந்த நம்பர் தகுந்தோம் ஸோ ப்ரிண்ட் லிஸ்ட் யூஸிங் லூப்பு ஜஸ்ட்டு ஆப்பி
வேல்யூ நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கீயே ஆல்ஃபபெட்டிக்கில் இருக்கலாம் நம்பரில் இருக்கலாம் பூலியனில் இருக்கலாம் ஓகேவா ஆல்ஃபபெட்னா என்ன ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று செட் பண்ணியிருக்கேன் ஒய் ஈக்குவல் டு எல்லாத்துக்கும் ஜீரோன்னு செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ப்ரிண்ட் எக்ஸ் ப்ரிண்ட் ஒய் ஓகே ஸோ இந்த டிக்ஷனரியில் இருக்க உள்ளே இருக்க கண்டென்ட்லாம் ஜஸ்ட் நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் திஸ் டிக்ஷனரி ஓகே டிக்ஷனரின்னு இப்போயே நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஃப்ரம் கீஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸுன்னு சொல்லி அந்த லிஸ்ட் இருக்குல்ல ஸோ அதை வந்து அதோட டிக்ஷனரியாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணி அந்த கீஸை வந்து எடுக்க நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ திஸ் டிக்ஷனரி அதை டிக்டு டாட் அப்டேட் கலர் ஒயிட்டு ஸோ இன்னொன்று வந்துட்டு கலர் ரெட்டுன்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லை டிக்ஷனரி வந்துட்டு நோ டூப்ளிகேட் மெம்பர்ஸ் வில் பி அலோடு ஓகே அதே மாதிரி இது ஆர்டர்டு அதனால தான் வந்துட்டு ஷார்ட் பண்ணி நம்மளால் அது மாதிரி ரிவர்ஸ்லேயும் பண்ண முடிஞ்சு அசண்டிங்லேயும் பண்ண முடிஞ்சு இது அன்ஆர்டர்டு ஓகே அப்போ அன்ஆர்டர்னா என்ன நம்மளால் ஷார்ட் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம் ஓகே இவ்வளோ தான் வித்தியாசம் ஸோ இப்போ இதுக்கு வாங்க நம்ம இதுக்கு வருவோம் இப்போ ஸோ கலர் வந்துட்டு ஒயிட்டு இங்கே கலர் ரெட்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஏதாச்சும் ஒன்று தான் வந்துட்டு இதில் அப்டேட் ஆகும் அதே மாதிரி பாருங்கள் கீ த்ரீ ரெண்டு தடவை கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இதோட வித்தியாசத்தையும் நம்ம ரன் பண்ணுறப்ப நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இதோட லென்த்தை நான் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கோம் திஸ் டிக்ஷனரி அதோட வேல்யூஸ் நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ திஸ் டிக்ஷனரி ஃப்ரம் கிஸ் எக்ஸ்கமா ஒய் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸை மட்டும் ப்ரிண்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்கோம் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ்கமா ஒய் ஓகேவா ஸோ இதையும் இதையும் நம்ம மெர்ச் பண்ணுறோம் ஸோ திஸ் டிக்ஷனரி நம்ம காமிக்கிறோம் அடுத்து லென்த் ஆஃப் திஸ் டிக்ஷனரியை ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ அதை ரன் பண்ணுறோம் ரன் பண்ணணும்னா இப்போ பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம்ல ஸோ இந்த கீ எத்தனை கீ கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டு தடவை கீ த்ரீ வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த ரெண்டு தடவை கொடுத்த கீ த்ரீ கீ தான் இது டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கு அது என்ன ரெண்டு தடவை கீ த்ரீ சார் என்ன சார் டிக்ஷனரி வந்து நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க டூப்ளிகேட் வந்து அலோவ் பண்ணாது அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனால் ரெண்டு தடவை கீ த்ரீ இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறீங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் கீ த்ரீ வந்துட்டு ஒரு தடவை தான் இருக்குது அதே மாதிரி கலரும் ஒரு தடவை தான் இருக்குது ஓகே ஸோ கலரில் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒயிட்டு கொடுத்தேன் அப்போ ரெட்டு கொடுத்தேன் இங்கே அப்டேட் ஆகிடுச்சு லாஜிக் புரியுதா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு உள்ளே இருக்கிற வித்தியாசம் இப்போ இந்த கலர் ஒயிட் நான் கொடுத்துருக்கேன்ல இந்த வேல்யூவே எக்ஸ்கமா ஒயில் மெர்ஜ் பண்ணுறப்ப வரல பாருங்கள் இங்கே ஸோ லாஜிக் புரியுதா இங்கே நான் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கேயும் திரும்ப அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்டேட் பண்ணிவிட்டு ஒய்யோட நான் மெர்ஜ் பண்ணுறப்ப ஓகே ஒய்யோட நான் அந்த எக்ஸை மெர்ஜ் பண்ணுறப்ப இந்த இதுவே வரல லாஜிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சாப்ப ஸோ என்ன சார் எதுக்கு சார் இந்த டிக்ஷனரி அப்படின்னா வந்துட்டு ஏற்கனவே சொன்னது தான் ஒரு ஒரு ஆட்களுக்கு உண்டான தேவைகள் வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு ஆளுக்கு லிஸ்ட்டு தேவைப்படும் ஒரு ஆளுக்கு டிக்ஷனரி தேவைப்படும் ஒரு ஆளுக்கு டூ பில்ஸ் தேவைப்படும் ஒரு ஆளுக்கு செட்டு தேவைப்படும் அவங்க தேவைக்கு தகுந்தாப்பில் அவங்க பயன்படுத்துறது நல்லது ஸோ இந்த பைத்தானில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க த்ரீ பாயிண்ட் செவன் அதாவது இப்போ இருக்க த்ரீ பாயிண்ட் செவனில் பார்த்தீங்கன்னா டிக்ஷனரிஸ்லாம் வந்து ஆர்டர்டாக மாறிடுச்சு ஓகே த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆண்டு இயர்லி இயர் பார்த்தீங்கன்னா டிக்ஷனரி வந்து அன்ஆர்டரில் தான் இருந்துச்சு ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு புது அப்டேட்டு ஸோ இதுக்கு உண்டான லிங்க்கையும் நான் அதில் கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்ப போய் பார்த்துக்கங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வர்றது டூ பில்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஸோ டூ பில்ஸ்னாலே பார்த்தீங்கன்னா ரோ அப்படிமோ ஓகே டூ பில்னா ஒரு ரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இதில் பாருங்கள் திஸ் டூ பில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஆப்பிள் பனானா செர்ரி ஆரஞ்சு கிவி மெலன் மேங்கோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏற்றிருக்கோம் உங்களுக்குள்ள டூ பில்லில் ஸோ இதில் வந்து நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் டூ இஸ் டூ ஃபைவ் அப்படின்னா ரெண்டில் ஆரம்பித்து அஞ்சு வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகும் அர்த்தம் ஓகே ஸோ இதில் எது வேணுமோ உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோ வேணுமா ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு உங்களுக்கு எது வேணாலும் ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ரெண்டு டூ பில்லில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தீஸ் டூ டூ பில் இது வந்து தட் டூ பில் தோஸ் டூ பில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த தோஸ் டூ பில்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் டூ பில் ப்ளஸ் தட் டூ பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேவ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ப்ரிண்ட்டில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா தோஸ் ட
அது மட்டும் நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஃபைவ் ப்ரிண்ட் ஆகாது அது மாதிரி திஸ் ட்ரிப்பில் ஒன்றுன்னு பார்த்தோம்ல அது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் அடுத்தது பனானா இது ஜீரோ இது ஒன்று அப்படிங்கிற பனானா ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஜாயின் டூ டூப்பிள்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணோம் ஆப்பிள் பனானா செர்ரி ஆரஞ்சு கிவி மேலே நார் மேங்கோ அதுக்கப்புறம் இருக்கிற இந்த இருபத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு ரெண்டுத்தையும் ப்ரிண்ட் பண்ணி காமிக்குது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தடவை லூப்பில் வந்துட்டு இது ஒரு கை நம்மளுக்கு காமிக்குது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வர்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல்ஸு ஸோ இந்த ஃபைல்ஸ் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த இதை பாருங்கள் ஸோ இதை தான் வந்து பைத்தன் கலெக்ஷன்ஸ் டட்டி எக்ஸ்டின்னு சொல்லி நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை தான் நான் அவங்க வந்து கால் பண்ணுறேன் இது பேர் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த டபுள் ஸ்லாஷ் இருக்குல்ல இதுக்கு பேர் என்ன எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இதில் நம்ம கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் பண்ணுறப்ப அதாவது இந்த லொக்கேஷனை வந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அதில் இந்த எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் கால் பண்ணுறப்ப ஒன்று ரீட் பண்ணலாம் இல்லை அப்பண்ட் பண்ணலாம் இல்லை ரைட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ரீடு அப்பண்டு ரைட்டு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் நம்மளால் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ரீட் பண்ணலாம் அதாவது ஏதாச்சும் ஒன்று தான் நம்மளால் ஒரு நேரத்தில் பண்ண முடியும் ஒன்று ரீட் பண்ணலாம் இல்லை அப்பன் பண்ணலாம் இல்லை ரைட் பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்தில் பண்ண முடியாது ரீட் பண்ணுறப்ப ரைட் பண்ண முடியாது ரைட் பண்ணுறப்ப அப்பன் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி மல்டிப்புளாக நம்மளால் பண்ண முடியாது எதுக்கு இதை நான் காமிச்சேன் இப்போ அப்படின்னா இதுதான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே ரீட் ஆகிரும் ஓகே ஸோ இந்த நாலு லைன் தான் ரீட் ஆகும் அதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வந்த இடத்துல ஸோ அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்துட்டு திரும்ப நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஓப்பன் பண்ணி எஃப் டாட் ரைட்டு ஆக்சுவலாக இது கூட நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை ஓகே இந்த நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரீட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃபைலில் வந்து அப்பெண்ட் அப்பெண்ட் பண்ணுறோம் நவ் த ஃபைல் ஆஸ் மோர் கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் ஸ்டோர் ஆகும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரீட் பண்ணும் பார்ப்போம் அதை திரும்ப ஃபைலில் திரும்ப நம்ம ரைட் பண்ணுவோம் ஓகே எக்ஸிஸ்டிங் லைன்ஸ் ஆர் ஓவர் ரிட்டன் ஏ லைன் ஆஸ் பின் ஆடட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் இதை நான் ரன் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு இதை காமிக்கிறப்ப இந்த ரெட்டு பண்ணேன்ல அது ரீட் பண்ணுறேன்ல இது நான் பண்ணுறப்ப வந்துட்டு கண்டென்ட்லாம் நம்மளுக்கு காமிச்சிடும் பட் லாஸ்ட்டாக இந்த லைன் நம்மளுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகிறப்ப இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறப்ப உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் தான் இருக்கும் இந்த மொத்த லைன் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம ரன் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டா ஓகே ஸோ லிஸ்ட்டு டிக்ஷனரி டூப்பிள் செட்டு அந்த நாலு லைன் நம்மளுக்கு காமிக்குது ஃபைலில் நம்ம அப்பன் பண்ணுறோம் என்ன அப்படின்னா நவ் த ஃபைல் ஆஸ் மோர் கண்டென்ட் அப்படின்னு வருது நம்ம ரைட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஒரு லைன் மட்டும் என்ன ரைட் ஆகுது யா வச்சுங்க ரைட் பண்ணுறப்ப என்ன இருக்கும் மொத்தமாக எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு ரைட் ஆகும் அப்பன் பண்ணுறப்ப லாஸ்ட்டாக போய் சேர்ந்துக்கும் ஓகே இதே தான் வந்து நம்ம லிஸ்ட்லேயும் பார்த்தோம் ஓகே இதுதான் அப்பண்டுக்கும் ரைட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வர்றது ஒரு டேட்டாபேஸ் கன்டிவிட்டி ப்ரோக்ராம் ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா இம்போர்ட் மை எஸ்கியூல் டாட் கனெக்டர் மை டிபி ஈக்குவல் டு மை எஸ்கியூல் டாட் கனெக்டர் டாட் கனெக்ட் ஆஃப் ஓஸ்ட்டு லோக்கல் ஓஸ்ட்டு யூசரு பாஸ்வேர்டு டேட்டாபேஸு ஓகே இதெல்லாம் வந்து ப்ரைமரி டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க ஓஸ்ட்டு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு டேட்டாபேஸு இது டேட்டாபேஸ் நம்ம உருவாக்குறது மிச்ச இந்த மூணுமே வந்துட்டு டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறது ஒரு ஒரு ஆளுக்கும் ஒரு ஒரு லோக்கல் வேஸ்ட்டு மாறும் நம்ம லோக்கல் வேஸ்ட்டு ட்ரிபிள் எயிட் நைன் ஓகே ஸோ இப்போ என்னோடய இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா எண்பது எண்பதுங்கிறது வேம்சர்கள் ஒர்க் ஆகும் எண்பது எண்பத்தெட்டுங்கிறது ஏஎஸ்பி ஒர்க் ஆகும் அதே மாதிரி இன்னும் சில ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லோக்கல் வேஸ்ட்லேயும் நான் வந்து நிறையா கொடுத்துருக்கனால வந்துட்டு லோக்கல் வேஸ்ட்டு என்னோடய அது ஒர்க் ஆகாது லோக்கல் வேஸ்ட் கோலன் இந்த ட்ரிபிள் எயிட் நைன் சொல்லி கொடுத்தோம்னா மட்டும்தான் வந்து என்னோடய இதில் ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஸோ மை கர்சர் ஈக்குவல் டு மை டிபி டாட் கர்சர் அப்படின்னு சொல்லி கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த கர்சரில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் எல்லா டேட்டாவும் எடுத்து அது கஸ்டமர்ஸ் அப்படிங்கிற டேபிளில் இருக்கிற எல்லா டேட்டாவும் எடுத்து மை கர்சரில் போய் ஸ்டோர் பண்ணிச்சுக்கிறோம் ஸோ மை கர்சரில் ஃபெச்சால் பண்ணுறோம் அதை மை ரிசல்ட்டை போய் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் மை ரிசல்ட்டில் இருக்கிற டேட்டா எல்லாத்தையும் நம்ம லூப் யூஸ் பண்ணி ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் ஓகே
கீ அதோடய வேல்யூ ஓகேவா ஸோ நேம் அப்படிங்கிறது கீ ஜாக்குங்கிறது வேல்யூ இதே மாதிரி இன்னொரு நேம் கனகராஜ் இன்னொன்று வந்துட்டு ஏஜ் வந்துட்டு தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எத்தனை வேணாலும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் ஓகே ஸோ நம்ம கால் பண்ணுறது அதே மாதிரி வந்துட்டு இன்னொன்று ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறலாம் இதில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ ஸோ நேம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜாக்கன் பிரிண்ட் ஆகுது ஏஜ் டுவெண்ட்டி செவன் பிரிண்ட் ஆகுது அப்புறம் நம்ம அட்ரெஸ்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்காக பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் இந்த அட்ரெஸ் பிரிண்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ இது வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதோட வந்து இந்த வீடியோ நம்ம முடிச்சுக்குவோம் ஸோ ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்போ வந்துட்டு இதை பற்றி நம்ம நிறையா பேசுவோம் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு மறக்காமல் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் பண்ணுங்கள் பேசுங்க அப்படி இல்லைனா வந்துட்டு இந்த வீடியோவை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட்ஸ் ஆர் ஃபெலஸ் ஃபார் டுடே சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய்